Chào các em! Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài chuẩn mực sử dụng từ trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1, trang 166. Trong sách giáo khoa, đã viết cụ thể từng mục theo cách nêu những từ dùng sai cần phải sửa chữa lại cho đúng. Các em hãy đọc, suy nghĩ để chữa lại những từ dùng sai này. Như vậy, tức là các em đã biết cách sử dụng từ đúng theo nhiều yêu cầu của việc dùng từ. Từ nào khó chữa, các em có thể trao đổi với bạn hoặc hỏi cha mẹ. Anh chị, và dưới đây sẽ là một vài gợi ý Các em theo đó chữa tiếp những từ dùng sai sau này mà mình bắt gặp Đầu tiên, chúng ta đi vào phần một la mã Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả Các em biết không? Các em thường mắc một số lỗi chính tả như sau Thứ nhất, lẫn lộn giữa các từ và viết sai chính tả các từ Ví dụ như, lãng mạn thì viết thành lãng mạn, sán lạn thì viết thành sáng lạn hay sán lạn Man mát thì viết thành mang mát Tham quan viết thành tham quan Hoặc lỗi ảnh hưởng của các cách phát âm địa phương Ví dụ như Vô duyên viết thành vô duyên Bây giờ chúng ta sẽ xét các ví dụ trong sách giáo khoa Để xem còn một số lỗi như thế nào nữa nhé Yêu cầu các từ in đậm trong những câu sau dùng sai như thế nào? Câu thứ nhất, một số người sau một thời gian dùi đầu vào làm ăn, nay đã khấm khá. Câu 2, em bé đã tập tệ biết nói. Câu 3, đó là những khoảng khắc sung sướng nhất trong đời em. Ở đây chúng ta có thể nhận ra đối với câu thứ nhất, một số người sau một thời gian dùi đầu vào làm ăn, nay đã khấm khá. Thì từ dùi dùng sai, đúng ra là chúng ta phải dùng vùi đầu. Và cách sai này thì là do sự ảnh hưởng của cách phát âm địa phương. Còn trong câu 2, em bé đã tập tệ biết nói. Thì trong câu này, từ tập tệ dùng sai, đúng ra phải là bập bẹ. Và lỗi sai này thì do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương. Câu thứ 3, đó là những khoảng khắc sung sướng nhất trong đời em. Trong câu này, từ viết sai là từ khoảng khắc và chúng ta phải sửa lại thành khoảnh khắc. Tiếp theo, chúng ta sang đến phần hai la mã về việc sử dụng từ đúng nghĩa. Việc sử dụng sai nghĩa của từ thì chủ yếu là do các em không nắm chắc chắn nghĩa của từ và không phân biệt được sắc thái ý nghĩa, phạm vi sử dụng của các từ đồng âm, gần nghĩa. Chúng ta có thể xét ví dụ để thấy rõ hơn điều đó. Các từ in đậm trong những câu sau đây dùng sai như thế nào? Hãy thay những từ ấy bằng các từ thích hợp. Câu thứ nhất, đất nước ta ngày càng sáng sủa. Câu hai, ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ cao cả để chúng ta vận dụng trong thực tế. Câu ba, con người phải biết lương tâm. Ở đây, xét câu thứ nhất, đất nước ta ngày càng sáng sủa. Thì có từ sáng sủa là dùng sai đúng không nào? Ở đây thì chúng ta phải thay sáng sủa bằng tươi đẹp. Đất nước ta ngày càng tươi đẹp. Câu 2 Ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ cao cả để chúng ta vận dụng trong thực tế. Thì ở đây, từ cao cả dùng sai, chúng ta phải thay từ cao cả bằng từ sâu sắc để câu hợp lý hơn. Ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ sâu sắc để chúng ta vận dụng trong thực tế Còn câu thứ ba, Con người phải biết lương tâm Thì có từ biết là dùng sai Chúng ta phải thay bằng từ có Để câu hợp lý hơn Con người phải có lương tâm Tiếp theo chúng ta sang đến phần ba la mã Sử dụng từ đúng tính chất Ngữ pháp của từ Việc sử dụng từ không đúng ngữ pháp của từ Là do các em hay nhầm lẫn Về đặc điểm từ loại Khả năng đảm nhiệm chức vụ ngữ pháp của từ ở trong câu. Bây giờ, các em hãy cùng cô theo dõi các ví dụ trong sách giáo khoa để nắm rõ hơn. Các từ in đậm trong những câu sau đây dùng sai như thế nào? Hãy tìm cách chữa lại cho đúng. Câu thứ nhất, nước sơn làm đồ vật thêm hào quang. Câu hai, ăn mặc của chị thật là giản dị. Câu ba, Bọn giặc đã chết với nhiều thảm hại.
máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thay chất đầy nội ở Tụy Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lý Khánh phải bỏ mạng. Và câu 4, đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự giả tạo phồn vinh. Chúng ta sẽ xét lần lượt từng câu và xem trong từng câu này từ được dùng sai như thế nào. Trong câu đầu, nước sơn làm cho đồ vật thêm hào quang. Thì ở đây, từ hào quang dùng sai đúng không nào? Hào quang là một danh từ không trực tiếp làm vị ngữ như tính từ. Cho nên, chúng ta cần phải sửa lại câu trên trở thành Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào nhoáng. Câu 2, ăn mặc của chị thật là giản dị. Thì ở đây, ăn mặc là động từ, không thể sử dụng như một danh từ trong cụm danh từ. Và do đó, chúng ta cần phải sửa lại câu trên. Cách ăn mặc của chị thật giản dị. Đến với câu thứ ba bọn giặc đã chết với nhiều thảm hại. Máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thay chất đầy nội ở Tụy Động. Trần Hiệp phải bêu đầu, Lý Khánh phải bỏ mạng. Thì trong câu này, thảm hại là tính từ, không thể dùng như danh từ. Chúng ta có thể sửa lại. Bọn giặc đã chết với nhiều thảm bại. Máu chảy thành sông ở Ninh Kiều. Thay chất đầy nội ở Tụy Động. Trần Hiệp phải bêu đầu. Lý Khánh phải bỏ mạng. Câu thứ tư. Đất nước phải giàu mạnh thực sự, chứ không phải là sự giả tạo phồn vinh. Thì ở đây, sự giả tạo phồn vinh phải nói là sự phồn vinh giả tạo thì mới đúng. Các từ đã bị đặt sai trật tự. Chúng ta sẽ sửa lại thành Đất nước phải giàu mạnh thực sự, chứ không phải là sự phồn vinh giả tạo. Tiếp theo, sang đến phần 4 la mã. Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, học phong cách. Dùng từ đúng sắc thái biểu cảm và phù hợp với đối tượng giao tiếp và vai giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp là những yêu cầu quan trọng mà các em cần phải lưu ý. Cụ thể, hãy cùng cô theo dõi ví dụ ở trong sách giáo khoa. Các từ in đậm trong những câu sau đây sai như thế nào? Hãy tìm những từ thích hợp để thay thế các từ đó. Câu thứ nhất, quân thanh do tôn nghị sĩ lãnh đạo sang xâm lược nước ta. Câu 2, con hổ dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người, vào mặt viên, nhưng viên vẫn dán sức quần nhau với chú hổ. Ở đây, trong câu thứ nhất, quân thanh do tôn sĩ nghị lãnh đạo sang xâm lược nước ta, thì có từ lãnh đạo mang sắc thái là biểu cảm tốt, tích cực, không phù hợp để nói về kẻ xâm lược. Chúng ta có thể sửa lại. Quân thanh do tôn sĩ nghị cầm đầu sang xâm lược nước ta. Còn câu 2, con hổ dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người, vào mặt viên, nhưng viên vẫn dán sức quần nhau với chú hổ. Thì trong trường hợp này, chú hổ dùng là không phù hợp hoàn cảnh và có thể sửa lại thay bằng con hổ hoặc nó. Con hổ dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người, vào mặt viên, nhưng viên vẫn dán sức quần nhau với nó. Chúng ta sang đến phần 5 la mã. Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt. Câu hỏi, trong trường hợp nào thì không nên dùng từ địa phương? Tại sao không nên lạm dụng từ Hán Việt? Các em chú ý, ở đây, từ địa phương nếu được sử dụng một cách hợp lý thì sẽ gợi không khí, màu sắc địa phương. Nhưng nếu chúng ta lạm dụng từ địa phương hoặc dùng không đúng chỗ thì sẽ gây khó hiểu cho những người vùng khác. Và việc lạm dụng từ Hán Việt trong mọi trường hợp đều không nên, bởi vì như thế sẽ gây khó hiểu cho người đọc, văn bản sẽ thiếu trong sáng và lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Sau khi xét các ví dụ vừa rồi, chúng ta rút ra một số kết luận như sau. Khi sử dụng từ thì phải chú ý, sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả, sử dụng từ đúng nghĩa. Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ, sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp với tình huống giao tiếp, và không nên lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài chuẩn mực sử dụng từ trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1, trang 166. 
Mong rằng sau bài học ngày hôm nay, các em sẽ thận trọng hơn khi sử dụng từ và có khả năng phát hiện ra những lỗi sai trong cách dùng từ để các văn bản có thể hoàn thiện hơn. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại!